what comes to your mind when you look at these houses? How well they build these homes in a lovely atmosphere, surrounded by nature's beauty with birds chirping in the background? While gazing at these magnificent structures, no one will ever refuse to relax in these luxuries of nature, amid the flowing of little water streams and the lush greenery which surrounds them. These houses were built a few decades ago with sturdy wood and excellent facilities to withstand any temperatures, be it summer, winter or rainy seasons. They even constructed well-made duplex houses with hardwood in those days. But now, these houses are lifeless and deserted. You may wonder why. To answer that question, we have to go 20 years back in time. What would you do when someone attacks your house and threatens to kill your whole family? You might complain to the police or plead with the government to protect you. If the need arises, you seek the court's intervention. What if there is no one to hear your pleas and left to fend for yourself? Something similar happened here. Will you believe that these beautiful homes were witnesses to the horrifying, brutal massacre? How many of you know that river of blood flowed from this beautiful home? This village is a living witness to the massacre of Kashmiri Pandits. This is Nadi Mark. On March 23, 2003, at around 11 p.m., lashkar e taiba terrorists barged into this village dressed in military uniforms. Kashmiri Pandits, believing them to be real soldiers, stepped out of their homes only to be massacred by these terrorists. As many as 24 Kashmiri Pandits, 11 men and 11 women were made to stand in a line and shot dead indiscriminately. They also slaughtered two innocent infants. Among the dead was a 65-year-old person as well. By mutilating their bodies beyond recognition, they revealed their inner demons. Many people in the country were unaware of this bloodshed until it was shown in the movie the Kashmir Files. Walau indah lo Kashmir pandit lene champesi, dan mida gara walau Pakistan cinda badan raya mu, bootul raya mu, gua mici cus tegan ke bootul. Walau lantak kira tak mundi, walau lantak vidwesha mundam mana coda cedin walau. The pundits, traumatized by the terror unleashed on them, have fled the valley with their lives hanging by threads and forced to settle down elsewhere. They gave up their homes, lands and positions and became refugees in their own country. These dwellings are living testimonies to the carnage of the day. These broken windows, doors, shattered mirrors and burnt rooms bring back the gruesome memories etched in the minds of the Kashmiri Pandits. They demolished most of the houses and destroyed some without any trace. This is Nadmark, a place in Kashmir Files. It's a place in Kashmir Files. It's a place in Kashmir Files. I'm here to talk to you about the first time. Kasariga, Muskara Mukalu, Kemenal Giru Bayi itu mandi, no, kedagaran nila beti, kalchi besaru, 
సో ఆ ఊచకోత జరిగిన ప్లేస్లో మేము ఉన్నాము ఇక్కడ ఉన్న పండిట్ ఇళ్లలో నిలబడి ప్రస్తుతం మేము మాట్లాడుతున్నాం సార్ నిజంగా ఇది చూస్తుంటే బయట ఏమో పచ్చటి ప్లేస్ మనం ఇక్కడికి రావడానికి చాలా కష్టమైంది రావడానికి కూడా ఎంతో తిరిగి తిరిగి నడుచుకుంటూ చాలా వరకు మనం అడుగుతూ 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 వచ్చాం పండిట్లు అంటే అక్కడ ఎవడు లేరు కదా పండిట్లు అని కూడా చెప్తున్నారు బయట ఎవరైనా అడుగుతూ ఉంటే సో అట్లాంటి ప్లేస్కి ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడ ఇళ్ళు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి వాటిని ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు ఏం లేదు తగలబడిపోయినాయి ఇక్కడ మనుషులు లేరు బయట చూస్తేనేమో పచ్చటి వాతావరణం కనబడుతోంది యాపిల్ చెట్ల మధ్యలో నుంచి వచ్చి ఇంత దారుణమైన ప్లేస్ని చూస్తామా అని అనిపిస్తోంది స్వర్గం అంటే ఇదే చూస్తే కనుక ఎంతటి పచ్చదనం ఎంతటి సస్యశ్యామలం ఉందో ఇక్కడ స్వర్గంలో నరకం చూపించినటువంటి ప్రాంతం కూడా ఇదే కాబట్టి ఈ ఇక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ బలిదానానికి వాళ్ళు పడ్డటువంటి కష్టాలకి నివాళులు అర్పించడానికి మనం వచ్చాము చాలామంది మనల్ని ఇక్కడ రావద్దని వారించారు అయినా కానీ కూడా మనం ధైర్యం చేసి వచ్చాం మనం ఆ మహేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడి మీద భారం వేసి వచ్చాం మనము ఎందుకంటే హిందువుల పట్ల జరిగినటువంటి మారణకాండ ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది అని చూసి దాని గురించి ప్రజలకు చెప్పవలసిన బాధ్యత ఉన్నది అత్ వివేక రంజన్ అగ్నిహోత్రి చేసినటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా ఏదైతే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ప్రజలకు తెలిసింది ఇది అసలైనటువంటి ప్రాంతం ఇది ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు వంట చేసుకునేటువంటి ప్రాంతము వాళ్ళ చూల్హ అంటాం కదా అక్కడ వాళ్ళు వంట చేసుకునేటువంటిది ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి ఆ బొగ్గు అవన్నీ అలాగే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చిమ్నీ ఉండేది ఇక్కడ ఇక్కడంతా వాళ్ళు అరలు పెట్టుకొని వాళ్ళు సామాన్ పెట్టుకునేటువంటి ప్రే ప్రదేశం ఇది అటువంటిది అంత మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయి ఉండేది చాలా దారుణమైతే దారుణమైతే పరిస్థితుల్లో ఉన్నది ప్రస్తుతానికి ఇది ఇంత అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య ఇళ్లను కట్టుకున్నారు నివసించే ప్రయత్నం చేశారు కానీ వాటిని ధ్వంసం చేసి వాళ్ళని చంపి ఉన్న వాళ్ళని పలాయనం చిత్తగించేలాగా పారిపోయేలాగా చేసినటువంటి ఆ ముష్కర మూకలు ఇంకా ఇక్కడ వాళ్ళ హవాని నడుస్తుందా అని అనిపిస్తుంది నిజంగా అఫ్కోర్స్ అయినప్పటికీ మాకు ఎంతోమంది వారించినప్పటికీ ఎంతోమంది మమ్మల్ని ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పినప్పటికీ ఒక రెండు రోజుల క్రితమే ఇక్కడ ఒక ఆలయాన్ని కూడా తగలబెట్టారు ఈ దగ్గరలో అని ఒక పండిట ఒక అతను చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ రెండు వారాల క్రితమే ఒక ఉగ్రవాదికి సమ్ ఉగ్రవాది డైరెక్ట్గా థ్రెటన్ లెటర్ కూడా రాశారు మీరు ఇక్కడ నుంచి విడిపోండి అని చెప్పి రాశారు అట్లాంటిది మేము ఇక్కడికి వచ్చాము దిస్ ట్రాజిక్ టేల్ మై నాట్ హ్యావ్ బిన్ కవర్డ్ బై ఎనీ మీడియా సో ఫార్ it was never shown in the telugu media at all the nationalist hub has accomplished a feat that no one in the history of indian media has ever done even with the looming dangers at large and repeated warnings of the locals to skip the town nationalist hub stepped into the field to reveal the authentic story of the nadi mark తెలుగు నాట లేదా దక్షిణ భారతదేశంలో లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సరే చాలా ఆనందంగా నాకేంట్లే అంతా బాగానే ఉంది అన్ని మతాలు సమానమే అందరూ బాగున్నారు అని గుండె మీద చేసుకొని చాలా బాగుంది ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు మనకు అని అనుకునే వాళ్ళకి ఒక్కసారి కాశ్మీర్లో జరిగిన మారణ హోమం గురించి తెలిస్తే అర్థమవుతుంది ప్రస్తుతం నేను కాశ్మీర్లోని నడిబొడ్డు ఉగ్రముకలకు అడ్డాగా ఉన్న ప్లేస్లో ప్రస్తుతం నేనున్నాను అక్కడున్న ఒక పండిట్ల ఇల్లుని కాల్చివేసిన ఆ ఇంటిలో ప్రస్తుతం నేనున్నాను ప్లీజ్ మీ దాకా వస్తే కానీ సమస్య కాదు ఎవరికి వచ్చిన సమస్య ఈ సమస్య కశ్మీరీ పండిట్లకు వచ్చింది రేపు ఇంకొకరికి వస్తుందా దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటాం బరువెక్కిన గుండెతో కశ్మీర్ నడిమార్క్ నుంచి సాయి కృష్ణ కరుణాకర్ వీడియో జర్నలిస్ట్తో పాటు Fanatics have not just destroyed the homes of the pundits, but they also raised down many temples in Nadimark. 
Among them is the Shiva temple which used to have daily pujas and abhishekam by the priests until the massacre took place. There was not a single person to take care of the temple for two decades to seek sadgati for the Kashmiri pundits who lost their lives in the gruesome tragedy. Nationalist hub performed the Rudra Pishekam and pujas for them. చనిపోయిన వాళ్ళ వాళ్ళకు సద్గతి ప్రాప్తించాలని కోరుకుందాం నిజంగా వాళ్ళు ధర్మం కోసం ధర్మం మార్చుకోకుండా మతాన్ని మార్చుకోకుండా వాళ్ళ ప్రాణాల్ని త్యాగం చేశారు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమిస్తే మనం రుణం తీర్చుకుంటాం కన్నీటి చుక్కతో లేదా వాళ్ళని హృదయంలో నింపుకొని ఒక్కసారి వాళ్లకు సద్గతి ప్రా ప్రాప్తించాలి అని వేడుకోవడం తప్ప మనం చేసేదేం లేదు సరే ఇప్పటికీ ముప్పై రెండేళ్లు గడిచినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇక్కడికి రావాలంటే భయపడే పరిస్థితులే ఉన్నాయంటే ఇది ఎప్పుడు అధిగమిస్తామో తెలియదు అఫ్కోర్స్ ఇంతకుముందుకి ఇప్పటికీ టైం మారింది కొంత పరిస్థితులు మారాయి కానీ ఆ ధైర్యం ప్రజల్లో రావాలని వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలని కోరుకుందాం